นมัตโรัตนาตยสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ขอกราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพและขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านเทเมจิตศรัทธาในการปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะได้มาปฏิบัติฝึกฝนนะทางใดฟังธรรมะเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆเพื่ออบรมจิตเป็นกำลังใจและเป็นการแนะนำเพื่อให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมการเจริญสติซึ่ง once again we are all gathering here at this time uh, to practice meditation Along with some insights, hearing the Dhamma to encourage you for further practice, ในการปฏิบัติธรรมหรือในชีวิตเราเนี่ยเราต้องมีที่พึ่งอาศัยเป็นสารณะที่เราภาษาบาลีเรียกว่าสารณะเพราะเราเป็นมนุษย์ที่สัตว์บุคคลเราเป็นสัตว์ที่อยู่ในสังคมอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วทำอะไรเราต้องมีบุคคลที่เรามัดใจไว้บุคคลที่เราวางใจไว้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเพื่อให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจนั่นเป็นเหตุที่เราต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยอยู่เป็นประจำสารณะตัวนี้เนี่ยโดยธรรมชาติของเราเราจะต้องการคนข้างๆหรือรอบข้างหากเราต้องอยู่คนเดียวในบ้านเราก็จะรู้สึกกลัวรู้สึกวางเวงแต่ในทางจิตวิญญาณก็เช่นกันแต่ในทางจิตวิญญาณแทนที่จะเป็นรูปที่จะให้อยู่ข้างๆเราแต่กลับเป็นความรู้สึกที่เรามอบไว้ให้กับครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าหรือพระเป็นเป็นพระธรรมเมื่อเราได้มอบกายถวายชีวิตไว้ให้กับครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยู่คนเดียวเราปลอดภัยเพราะเรามีสารณะเหมือนพระพุทธเจ้าคอยปกป้องคอยดูแลจิตใจเราก็จะมีความรู้สึกเบิกบานจิตใจของเราก็รู้สึกไม่ใช่อยู่คนเดียวทางจิตวิญญาณ
นั่นเป็นเหตุที่ครูบาอาจารย์ในอดีตการสั่งสอนให้คนเราต้องมีที่พึ่งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้ามาเปิดอุบาทขึ้นในโลกคนเราไปยึดติดหรือไปถือเอาเป็นสาระนะภูเขาก็ดีแม่น้ำก็ดีต้นไม้ก็ดีสิ่งอื่นๆนอกจากภายในเราไปเอาสิ่งภายนอกมาเป็นสาระนะสาระนะเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าไม่ใช่เป็นสาระนะที่แท้จริงไม่ทำให้ผลทุกข์ที่จริงสาระนะเหล่านั้นนอกจากจะในอดิตการก่อนพระพุทธเจ้าอุบาทขึ้นในโลกก็ดีแม้กระทั่งปัจจุบันถึงเรามีพุทธศาสนาและเรารู้จักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็จริงเถอะก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสาระอยู่เป็นประจำก็เป็นเหตุที่คนจำนวนไม่น้อยที่ไปกราบไหว้ภูเขาบ้างต้นไม้บ้างแม่น้ําบ้างเช่นแม่น้ําคงคาแม่น้ำเอ่อภูเขาสุนีรูต้นไม้เลสิงของแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงเป็นสาระนะที่ให้ความอุ่นใจก็จริงแต่ไม่ส่งผลให้พ้นจากความทุกข์ไปนี้สาระนะที่ดีพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาระนะที่สอนให้เราตื่นตัวรู้ตัวเบิกบานสอนให้เราเห็นทุกข์ว่าทุกข์แบบไหนเป็นทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจทุกข์ที่เราสร้างทุกข์ที่เราหยุดติดทั้งหลายเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจอย่างชัดเจนและเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์และวิธีทางที่จะดับทุกข์นั้นเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นต้องดับทุกข์มันเกิดแล้วทุกข์มันต้องดับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้คำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านสั่งสอนสี่สิบห้าปีท่านสรุปเอาไว้อยู่ในสองข้อนี้เท่านั้นว่าทุกมีอยู่วิธีทางดับทุกมีอยู่ดับได้ทุกนั้นดับได้เพราะฉะนั้นการถือเอาสาระนะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าเป็นสาระนาที่ทำให้เรามีความอุ่นใจมีความสบายใจมีความกำลังใจที่ดีและมีกำลังในการที่จะปฏิบัติศึกษาฝึกฝนและไม่มีความกลัวว่าเราจะไปสู่ทางลบหรือเป็นนรกหรือทางที่ไม่ดีเพราะพระพุทธธรรมพระสงฆ์คอยให้ปกป้อง
คอยรักษาเราอยู่เสมอ so in life in general we would like to have someone beside us taking a refuge on something so that we feel comfortable so that we feel not alone not isolated there's someone beside us or something beside us giving us warmness security as a result of that human beings are regarded as a social being that needs someone something beside so that they feel secure wherever they are living they always look for someone to be with them but in a spiritual world if we don't have any idols ideals then we always feel empty and isolated and lonely everything becomes so empty so we have to take someone something in a spiritual way as an idol and we give full attention we offer ourselves for the protection guidance and encouragements so that we feel relaxed we feel not alone and as a result of that we offer ourselves to the teachers and masters and the buddha so we feel comfortable relaxed and because of this um, nature of a human beings our ancestors have given us something to really rely on something to believe on offering ourselves and taking a refuge on it so the buddha said that before the uh, buddha arise or even after the buddha's in dispensation the people taking refuge to the mountains rivers trees and other objects hoping to gain free from the suffering even nowadays we can see despite of having uh, buddha's teachings available and yet still we rely and take a refuge on uh, trees mountains rivers and objects these are not the real refuges that we should take that won't free our suffering So according to the Buddha's teachings we should be taking a refuge on the Buddha Dhamma Sangha which will help us to free from suffering understanding the suffering of dukkha understanding its cause understanding its effect and how it ends and there is a way to end it this is known as the great refuge that one could take 
taken that of refuse, one will be able to understand what is the suffering, how this generates, how this effects, how am I suffering, and is there a way to eradicate or abandon it? When we look at the Buddha's teachings, all those teachings that he taught for 45 years, he summarized in two things. That there is suffering and this suffering can be end. And there is a way. And that way begins in the moment here with a practice. วิธีทางที่อภรรพตัวองค์ทรงตรัสไว้เพื่อดับทุกข์นั่นคือการรักษาศีลเจริญสติและเจริญสมาธิและให้เกิดสติปัญญาถ้าหากว่าเรารักษาศีลอย่างดีไม่ดังพร้อยไม่ขาดจิตเรามีสมาธิปัญญาก็เกิดปัญญาช่วยให้ดับทุกข์เพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกฝนอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันนั่นคือวิธีการที่เรามาพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นช่วงเวลาที่เราทำสม
ราคะโทสะโมหะได้แล้วเนี่ยบุคคลนั้นสูงสุดนั่นก็เป็นเหตุให้ดับทุกข์ดับสงสารวัตจะเกิดสันติสุขจิตจะสงบและเกิดปัญญาที่แท้จริงในบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำสมาธิเจริญสติปัฏฐานด้วยดูกายวาจายเวทนาจิตธรรมอยู่เป็นเนื่องเนื่องบางครั้งเราอาจจะไม่เคยเห็นกายบางครั้งเราไม่เคยได้รู้สึกเวทนาบางครั้งใดเราได้ไม่ได้รู้สึกจิตใจของเราและธรรมะที่แท้จริงแต่การที่เราทำอยู่บ่อยๆบ่อยๆทีละนิดทีละหน่อยมันก็จะซึมเข้าไปอีกแล้วเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเหมือนกับน้ำหยดที่หยดต่อนเนื่องถึงจะเป็นการหยดที่ช้าก็ตามเถอะถ้าเราเก็บน้ำนั้นไว้นานเข้าหม้อก็จะเต็มการทำสมาธิก็เช่นกันถึงสติส,ส,สติปัญญาของเรายังไม่ดีเท่าไหร่แต่เราก็ขยันในการทำขยันในการฝึกสังสมไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะเห็นทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยกระจ่างมากขึ้นรู้มากขึ้นลดมานะทิฏฐิลดลงอัตตาลดลงตัวกูของโกลดลงเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาการุณาโมทิตาโอเปคาเนี่ยท่าเรียกว่าพร้อมวิหารสีเพิ่มขึ้นทุกวันนี่เป็นสาเหตุที่ครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีบอกว่าอย่าละเลยในการพิจารณากายเวทนาจิตอยู่เนื่องๆทุกขณะตลอดเวลาจะช่วยให้พ้นจากทุกข์ทั้งกายและใจ The practice of a meditation is a way helping us to understand and that the Buddha also said in the s a t t i p a t t a n a Sangyutta Sangyutta Nikaya. Once we have been practicing properly, continuously, regularly, and developed the practice, cultivated properly, it leads to the revulsions, this passion, cessation, peace, calmness. To enlightenment and even to the nibbana. All what we need to do is to be mindful of this body, feeling, mind, and phenomena. We may not be doing every day. We may not be understood every day. Everything, but. 
little by little we are practicing. This practice becomes increased simply because we've been practicing sila properly, having a samadhi and a panya will arise. As we are here sitting, meditating, listening to Dhamma, our sila is complete. We are not going to do anything that's violation of the sila. We are not killing, harming any beings, we are not stealing, we are not having any sexual misconduct. Similarly, our speech purified too. And we are training our mind, taming our mind, which normally distracts and goes away far and wide into the kusala and akusalas. But most of the time it goes into the akusalas. We'll be able to tame it as we tame regularly again and again. Samadhi arises and with that samadhi we will gain the knowledge of uh, this passion, viraga, cessation, peace, knowledge, wisdom, enlightenment, so on. So all what we do is here sit, meditate, sitting, watching the body, watching the feeling, watching the mind and watching how it evolves. We may not be able to see them at once but as we practice one after another, one after another, it just opens up like a, a flower's flower bud opens with the sunlight. So all what we are doing here is accumulation of one after another, little by little, like a, a drop of water, if that, that continues to drop, eventually a jar will be full. And that's the way to end our suffering. So this is the way the Buddha said the practice contemplating the body, feeling, mind and phenomena. ที่เราได้มอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าให้กับครูบาอาจารย์เพื่อได้ชี้แนะอบรมให้เกิดปัญญาญาณเพื่อจะได้ดับทุกข์ต
beginning with the contemplating on the primary object that you are familiar with, whether the incoming breath and outgoing breath, or the rising and the falling, or any other objects, to gain the samadhi, and then learning to know things as they truly are about the mind and the body. So continue practicing until you hear the signal. <laughs>